Je maakt elke dag van alles mee. Je komt mensen tegen, Hello. kijkt televisie, hoort lawaai bij de buren. Aan al die dingen geef je betekenis. Ofwel, je hebt er gedachten over. En je reactie hangt af van de betekenis die je aan die gebeurtenissen geeft. Bijvoorbeeld, je ligt s'nachts in je bed en hoort een traptreden kraken. Je kunt dan denken, help, een inbreker, straks doet hij me wat aan. Je wordt dan bang en verstopt je of zoekt een wapen. Maar dikke kans dat er helemaal geen inbreker is. Misschien kraakt die treden wel doordat het hout krimpt omdat het s'nachts kouder is in huis dan overdag. Als je die betekenis aan het geluid geeft, is er geen reden tot paniek. Dezelfde gebeurtenis kan door de verschillende betekenissen dus leiden tot heel andere reacties. Zo maken gebeurtenissen die neutraal zijn, zoals een krakende traptreden, je toch angstig als je er een negatieve betekenis aan geeft. En dat is natuurlijk niet alleen zo bij een krakende traptreden. Je kunt aan allerlei neutrale gebeurtenissen een negatieve betekenis geven. Je gedachten over een gebeurtenis bepalen dus hoe je reageert. Sommige mensen geven sneller een negatieve of beangstigende betekenis aan gebeurtenissen dan anderen. Soms klopt dat, maar vaak ook niet. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Angsten en andere psychische klachten zijn het gevolg van een onjuiste negatieve betekenisgeving aan dingen die je meemaakt. Het onderzoeken en toetsen van je gedachten kan deze klachten wegnemen en zorgen dat je een realistischer beeld krijgt van jezelf, anderen, de toekomst en de wereld. Wanneer dit toch lastig blijkt, kan een cognitief gedragstherapeut je helpen je gedachten uit te pluizen, waardoor je klachten zullen verminderen.